വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളം ഫോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും അല്ല മലയാളം ഫോൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മലയാളം ഫോൺസ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഏയ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പരിപാടിയിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യമാണ് നമ്മൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണമാണ് ഓൺലൈനിലാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എം എൽ ഫോണിലാണ് എഫ് എം എൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ എം എൽ ഫോണിലും എഫ് എം എൽ ഫോണിലും ഉണ്ട് മലയാളത്തിന് അവൈലബിളായി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ എം എൽ ഫോണിന് ചെറിയ ഡ്രോബാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ചില അക്ഷരങ്ങൾ അതായത് ഇണ്ട ന അങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ എഫ് എം ലാംഗ്വേജിന് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറാണ് അപ്പം ഈ ടൈപ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് വെയറും ഈ ഫോണുകളും ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പോയി തല പോയിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ എ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ കുറേ ഫയൽ എഡിറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ടൂൾ കൺവേർട്ട് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഇതിൽ കൺവേർട്ടിൽ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ഫ്രം യുണീക്കോഡ് പേസ്റ്റ് ഫ്രം യുണീക്കോഡ് എന്നുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ എ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ടു എഫ് എം എൽ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സി കൊടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കൺട്രോൾ സി കൊടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ കിട്ടത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആവും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ ജി അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് കോപ്പി ടു എഫ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ജി കൊടുക്കുക കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഴുതി കാണുകയും കൺവേർട്ട് ടു എഫ് എം എൽ സീരീസ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പോവുക നമ്മൾ പഴയ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയെന്നല്ല നമ്മൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ എഫ് എം എൽ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോണിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നടക്കുന്നു അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തെറ്റിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തെറ്റിയതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ചിലവർക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സാധനം വളരെ തെറ്റായിട്ട് വേറെ ഏത് വർഷമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസിൽ പോവുക ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൾ ക്യാപ്പ് ഓ ഓണായി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക സിമ്പിളായിട്ട്
ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വഴിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോ എഡിറ്റിങ്ങിലോ ഫോട്ടോഷോപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണു